വളരെയധികം വാർത്തകൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു മധ്യാഹ്നമാണ് നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശദമായി തന്നെ മധു കേസിൽ സാക്ഷി സുനിൽ കോടതിയിൽ കളവ് പറഞ്ഞെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി സുനിൽ കുമാറിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് റിപ്പോർട്ടുണ്ടെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു വിശദാംശങ്ങളുമായി സ്വാലിഹ് ചേരുന്നു സ്വാലിഹ് ഏതൊക്കെ സാക്ഷികളെയാണ് ഇന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നത് സാക്ഷി വിസ്താരം ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം സാക്ഷി സുനിൽ കുമാറിന്റെ കാഴ്ച പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിനിഷ ഇന്ന് നാല് സാക്ഷികളെയാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സാക്ഷി മനാഫ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം സാക്ഷി രഞ്ജിത്ത് മുപ്പത്തിനാലാം സാക്ഷി മണികണ്ഠൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സാക്ഷി അനൂപ് എന്നിവരെയാണ് ഇന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ തന്നെ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞ സുനിൽ കുമാറിനെ ഇപ്പോൾ കോടതി വിസ്തരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് കാഴ്ച പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഈ തെളിവുകൾ കാണിച്ചപ്പോൾ മധുവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതുമെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സുനിൽ കുമാർ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ കോടതിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് തനിക്ക് കാണാനാവുന്നത് എന്നായിരുന്നു സുനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞത് ഇതേ തുടർന്നാണ് കോടതി കണ്ണ് പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കണ്ണിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തുകയും ഒരു കാഴ്ച പരിമിതിയും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് ജഡ്ജിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു കോടതിയിൽ ഇന്ന് കാഴ്ച പരിമിതി ഇല്ലെന്ന് ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പ്രതിഭാഗം പറഞ്ഞത് കാഴ്ചയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോടതിയിൽ സുനിൽ കുമാർ കളവ് പറഞ്ഞുവെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു ഇതിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് ഇന്ന് വിസ്താരം നടക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം പറഞ്ഞത് കോടതി പ്രോസിക്യൂട്ട് ആകരു പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആകരുതെന്നും കോടതി പറയുക പ്രതിഭാഗം പറഞ്ഞു അതേസമയം തന്നെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് മോശം വരുത്തരുതെന്ന് ജഡ്ജിയോടെ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പറയുകയുണ്ടായി താൻ വിസ്താരം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇത്തരത്തിൽ വിസ്തരിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് വലിയ കളങ്കം വരുത്തുക എന്നുമായിരുന്നു ജഡ്ജിയുടെ വിശദീകരണം ഇപ്പോഴും ഈ വിസ്താര നടപടികൾ ഈ വാദം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് നാല് സാക്ഷികളെ കൂടി ഇന്ന് തന്നെ വിസ്തരിക്കാനുണ്ട് ദിവസവും നാല് സാക്ഷികളെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പോൾ വിസ്തരിച്ച് വരുന്നത് വേഗത്തിൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പേരെ വിസ്തരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പതിനാറ് സാക്ഷികളാണ് ഇതുവരെ കേസിൽ കൂറുമാറിയത് വിനിഷ ശരി സ്വാലിഹ് ആട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിന്റെ സാക്ഷി വിസ്താരം പുരോഗമിക്കുകയാണ് മധു കേസിൽ സാക്ഷി സുനിൽ കോടതിയിൽ കളവ് പറഞ്ഞ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി വിശദാംശങ്ങളാണ് കെ ടി സ്വാലിഹ് പാലക്കാട് നിന്ന് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം കോൺഗ്രസ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ക്ഷമിക്കണം കെ പി സി സി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി വീണ്ടും കെ സുധാകരനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി അത് സംബന്ധിച്ച തത്സമയ വിവരണങ്ങളുമായി ജി പരമേശ്വര വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി ദർ വാസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഫാക്ട് ഐ ഹാഡ് അഡ്രസ്ഡ് അഡ്രസ് യു പീപ്പിൾ ഓൾസോ ദർ വാസ് കൺഫ്യൂഷൻ വെദർ ടു ഗോ ഇൻ ഫോർ ദി പേപ്പർ മെമ്പർഷിപ്പ് ബുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓർ ദി ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് we clarified from the all india congress committee election authority that the digital membership has to be done so they did it successfully and uh, after the membership drive the election process continued the block level and the block level delegates were appointed Uh, the entire leadership of the kerala unanimously decided not to have elections at the block level even at the district level they all of them joined together they nominated the pcc delegates as you know each block each assembly has two blocks and each block has a delegate uh, to the pcc so there were 242 82 uh, pcc delegates they were all nominated unanimously and the process to continue and today we had a meeting to elect the pcc president and subsequently the office bearers and also the acc 
delegates. Uh, the entire body of 282 members were present and uh, they unanimously took a decision without any force, without any uh, compulsion. Um, sorry. Yeah. yeah, 282, not all 200 corrections please, 282, not all 282 were present. 80% uh, of them were present. That was enough for us to conduct the meeting. And uh, all of them, the entire 80% of the PCC delegates took an unanimous uh, decision um, to, to nominate, to, uh, to authorize the Congress President Srimati Sonia Gandhi to nominate the new PCC President and the ACC members. This was unanimously uh, decided. I would uh, like to read the resolution um, to you. A meeting of newly elected PCC delegates from Kerala state was held on 15... KPCC Ude Pradhama General Body Yogam in the Thirundurtha Nadirnu, Adnishesham, KPCC Ude Kerala Tile, Returning Officer Kudia G. Parameshira, Mathemakale Kanu Gayarnu, Aike Gandena, K Sudagarne, Windum, KPCC Adjectiona Terendi Tirkunu, in the Lakarin Lana, the Hamishigarchid, Maturvarte Lekipogam, Namas Hapele Pradeshedam, and the Barana Kakshi Emele Marana Pragobanam Sustitia than the EPJ Rajan, and the Mandri Marum, Barana Paksha Emele Marumana, Yetharta Til Pradigal Agendabar, Asutri the Maya Padadi Mayana, UDF Emele Mar Sabele Kate than the EPJ Rajan. Budget Tavadri Pik and Kadiata Sangar Shangalai Mari Ah Sangar Shangalil Walia Pangubahicha, the UDF and Emele Marai. Kayangali Arabic is a very good one. We have 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 a Stagel carry it under, diesel carry it under, our Akramangana chit under, Yadadabutsa MLA Markanere, LDF MLA Markanere, Case at the Kan and the Labada and Sigir each other. Tigetum Egabutsia Mairu Mother. Lidiga MLA Kanere, another the Tula, Narabodi Saman, which a case at the Narabodi Sigiri Kandiraman Chagrin, or Narabodi in proceed either. In the Layana Koda the UDF in day. Anna the MLA Markanere warrant the property. Congress Sangana Terrenger Pil KPCC Adjection Terrenger Tirumarkan, Sonia Gandhi Chumadalapati, KPC General Body Yogatil, Prameyam Pasaki, KPCC Barava Higalim, ACC Angalim, Sonia Kitirumarkam, Remesh Nitaliana, Indana KPCC, Pradama General Body, Prameyam, Avadri Pichet, Virangalumai, Nruban Cherunu, Nruban Prameyatin Vishadam Sangal and the Kiana. KPCC Pradama General Body Yogam Tiran the Virtu Chernu KPCC Adjectiona Tirmanikan Sonia Gandhi Chumadala Perti KPCC General Body Prame and Pasaki KPCC Bara Vahilim ACC Angalim Sonia Gandhi Kitirmanikam and the Dana Prameim Demesh Chenitalayana Prameim Avadri Pichide Vishidam Shangluma in Ruben Chakravarti Chernu Tiran the Virtu and Ruben Pramea Televishidam Shangal and the Kiani Purum Valeri Dilula, Vivadangalum, Sam Shangalum, Congress in Ulitane Unde, Ara Irikanam Adjection, Eda Katarathilla, the Irikanam, Malserangal, Uruaki Kondagumo, Adjection Terranger Punaku, and the Karathilum, the Purim Vector, the Vandatil, and the Kakarangalana Prameya Tilavadri Pichet. Avidisha Pumbana, Adia Pradama, Ayoga, Delbodi Yoga, Mountain, and the Kimberly Villa, Terranger Pillage, and the Kimberly Villa, 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 Case Dagan Narakam Panitatil, 
എ പി സി സി ഭാരവാഹികളെയും എ സി സി അംഗങ്ങളെയും സോണിയാഗാന്ധിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നതാണ് ആ പ്രമേയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഒറ്റവരി പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രമേയത്തെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള എം എം ഹസൻ കുറിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കെ മുരളീധരൻ കെ സി ജോസഫ് ബി ഡി സതീശൻ എന്നിവർ പിന്താങ്ങുകയായിരുന്നു ആ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് ഒറ്റവരിയാണ് ഹാസ് ബീൻ യുനാനിമസ്ലി ഡിസൈഡ് ടു ആദറൈസ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി ടു നോമിനേറ്റ് പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റഡ് നോമിനി എ സി സി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം കേരള എന്നതാണ് ആ ഒറ്റവരി പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ എ സി സി അംഗങ്ങളെയും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം നിലവിലെ എ സി സി അധ്യക്ഷയായ സോണിയാഗാന്ധിയും നിക്ഷിപ്തമാണ് അതിന് അധികാരം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് കെ പി സി സിയുടെ ഒറ്റവരി പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രമേയം രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് എം എം എസിനും കൊടുക്കുന്ന സുരേഷും കെ മുരളീധരനും കെ സി ജോസഫും ബി ഡി സതീശനും എന്നിവർ പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായി പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പതിനഞ്ച് മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പുതിയ ഭാരവാഹിയായി വീണ്ടും തുടരും അതിനുള്ള സമവായമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായി ആ പ്രമേയം ഈ പ്രമേയം കെ പി സി സി ജനറൽ ബോഡി ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച് എ സി സിക്ക് അയക്കണം അതിന്റെ ചുമതല നിശ്ചയിച്ച് നൽകേണ്ടത് എ സി സിയുടെ അധ്യക്ഷയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ചുമതലയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ആ സോണിയാഗാന്ധി കെ സുധാകരനെ പുതിയ നിയുക്ത പുതിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായി തീരുമാനിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറങ്ങുന്നവരെയുള്ള സാങ്കേതിക മാത്രമേ ഇനി നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഐക്യകണ്ഠേന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാസാക്കി എന്നതാണ് അല്പം മുമ്പ് ജി പരമേശ്വരയ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജി പരമേശ്വര വ്യക്തമാക്കിയത് ആ കേരളത്തിൽ ബ്ലോക്ക് തലം മുതൽ ഉള്ള മുഴുവൻ ബ്ലോക്കുകളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ക്ഷമിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേരാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്രതികളാണ് ആകെ ഉള്ളത് യോഗത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ കോറം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് യോഗം ചേർന്ന് പാസാക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഇന്നത്തെ കോറത്തിൽ ആകെ ചേർന്ന അംഗങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ ഉണ്ട് എന്നും പരമേശ്വര പറഞ്ഞു നേരത്തെ വിനിഷ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കെ പി സി സി ആ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ആ വലിയ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവ് വിവിധ ജില്ലകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഇത് നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജി പരമേശ്വരയ്യ ഇപ്പോൾ ആ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് ശരി നൃപൻ തീർത്തും സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള രീതി മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കാൻ സോണിയാഗാന്ധിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ധാരണയിൽ എത്തിയ പോലെ തന്നെ കെ സുധാകരൻ തന്നെയായിരിക്കും കെ പി സി സി കേരള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടേക്കുക വിശദാംശങ്ങളാണ് നൃപൻ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം കെ പി സി സി അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും വിവാദം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ സാമുദായ സന്തുലനം പാലിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി ഒരു സമുദായത്തെ പൂർണ്ണമായും തഴഞ്ഞെന്ന് മുൻ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയും മുൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിയുമായ അജീബ എം സാഹിബ് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഇതാണ് അവസ്ഥ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ട് നേരിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും അജീബ സാഹിബ് പറയുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ബാലൻസിങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സമുദായത്തിന് കിട്ടേണ്ട അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല കെ പി സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്ന നാടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരമാണിത് ആ ഒരു അവസരം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് അത് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല വനിതാ പ്രാതിനിധ്യവും കുറവാണ് ഇത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഈ ജാഥ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പരാതി അവതരിപ്പിക്കും വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സുജു ടി ബാബു ചേരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും സുജു ഭാരവാഹി പട്ടിക ജംബോ പട്ടിക ഇറങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന തുടരുന്ന വിവാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഒര
ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ട ഒരു പരാതിയാണ് ഈ അജീബ എൻ സാഹിബ് ഉയർത്തുന്നത് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഇത്തരത്തിലൊരു അവഗണന തങ്ങൾ നേരിടുന്നതായിട്ടും ഇവർ പരാതി പറയുന്നു മാത്രമല്ല സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യത്തിലും മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നില്ല പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇവർ പരാതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഈ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ കേരളത്തിൽ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഈ പരാതി മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുമ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അജീവ കൈലി ന്യൂസിനോട് മുമ്പ് അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചത് അതായത് പട്ടിക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതി തന്നെയാണ് അത് അവഗണന നേരിടുന്നു എന്ന പരാതി തന്നെയാണ് അജീവ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ അജീവ മാത്രമല്ല മറ്റു പലരും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പരാതി രംഗത്തിലുണ്ട് നിലവിൽ പതിനഞ്ചക്ക കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്തായി ചുരുക്കിയപ്പോൾ നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ജയവർമ്മ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഇവരും കെ പി സി സിക്ക് പരാതിയായി രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്ന രംഗത്ത് പരാതി ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പലരും പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ താല്പര്യക്കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടക്കാരണമായിരിക്കുന്ന ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കൊച്ചുവർമ്മ അനുജൻ ശൈലാജും ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു പേർ പോലും കെ പി സി സി പട്ടികയിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ അർഹരായ മറ്റു പലരെയും തഴയുന്നു എന്ന പരാതിയുമാണ് പൊതുവിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വിനീഷ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശരി സുജു പത്തനംതിട്ടയിലും വിവാദം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ അംഗങ്ങളെ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി പരാതി അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ സാമുദായിക സന്തുലനം പാലിച്ചില്ലെന്നും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും പരാതി ഉയരുന്നു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സുജു ടി ബാബു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തീർത്തും വിവാദപരമായ പരാതികളിലൂടെയാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഗുജറാത്ത് ഒഴികെയുള്ള ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാരത് ജോഡോയുടെ യാത്ര റൂട്ട് മാപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ന് വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി എവിടെയാണോ ജാഥ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അവിടെ യാത്രയില്ല ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ജാഥ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യാത്ര കേരളത്തിലൂടെ പോകുന്നതിൽ സി പി എമ്മിന് യാതൊരുവിധ വിരളിയുമില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിലക്കയറ്റത്തിനും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെയാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവകാശവാദം ബി ജെ പി ഭിന്നിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ജനതയെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ജാഥയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും എന്നാൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ജാഥ റൂട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഈ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ നേടുമെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് അവർക്ക് അവകാശമുള്ളതാണ് ആ അവകാശത്തെ ഒന്നും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർ എസ് എസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ബി ജെ പി ഭരണം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ആ ജാഥക്ക് കാര്യമായ ഒന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് യാത്ര കേരളത്തിലൂടെ പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിരളിയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരളിയില്ല അവർ ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ വർഗീയതക്കെതിരായിട്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മത വർഗീയത രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല ആറ് ദശാബ്ദം രാജ്യം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിഴൽ രൂപം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പാർട്ടി എന്ന വസ്തുത ആദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കണം സാധാരണ പ്രവർത്തകർ മുതൽ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ വരെ കോൺഗ്രസ് വിടുന്നു